Jim Rohn é respeitado há anos como um dos pensadores mais influentes do nosso tempo e como uma das grandes influências de uma geração de treinadores e palestrantes para desenvolvimento pessoal. Descrito como grande motivador por Mark Victor Hansen, um tesouro nacional por Vic Conant, um dos mais sérios pensadores e incentivador de mentes do nosso tempo por Les Brown, mentor e ser humano extraordinário por Anthony Robbins. Jim Rohn divulga as bases de sua visão privilegiada de negócios há mais de 37 anos, para mais de 5 mil plateias e 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Ganhou o cobiçado CPAE, prêmio da National Speakers Association, de excelência em palestra e é autor de mais de 18 livros, áudios e vídeos. Agora, permitam ao homem que influenciou tantos ajudar vocês a inventar seu futuro. Este é o Sr. Jim Rohn. É divertido viajar pelo mundo, especialmente para mim, garoto de fazenda de área da rua. Eu sabia muito pouco quando me dei conta de que poderia ganhar dinheiro trabalhando. Eu sabia ordenhar uma vaca e vocês sabem que isso não dá dinheiro. Mas quando eu descobri o marketing de rede, um sistema de marketing que começa de baixo e sobe ao topo em tempo parcial, isso literalmente revolucionou e mudou a minha vida para sempre. Eu nunca mais fui o mesmo. E muito da minha vida agora consiste em dividir com gente do mundo todo essa oportunidade extraordinária. E com ela, a filosofia que a impulsiona. É possível ter a melhor técnica do mundo, a melhor prática e a conduta mais indicada, porém, a menos que você tenha a filosofia que impulsiona, dando-lhe os elementos necessários, nada vai adiantar. Por isso, eu vou contar como tudo funcionou para mim e ver se também pode ser valioso para outra pessoa. Tome nota de tudo. Eu estou pronto. Vocês já estão prontos para anotar? Hum... Eu já gostei dessa turma. Se me tratarem bem, quem sabe eu levo vocês como meu público cativo. Agora, esta é uma chave para se preparar para esse novo século. A sua filosofia pessoal. Das muitas coisas que mudaram minha vida dramaticamente aos 25 anos, a primeira foi a descoberta de um produto único em que pude acreditar. Minha mãe ensinava nutrição, ensinava saúde. Eu fui beneficiário disso. Começou com a minha avó, meu avô, transmitindo a minha mãe, e ela passou para mim. Meu pai nunca esteve doente, que eu me lembre, e minha mãe aumentou o seu tempo de vida, de acordo com os médicos, em pelo menos 20 anos. Ela devia ter morrido 20 anos antes de quando morreu, simplesmente porque ela acrescentou aqueles anos estudando a boa nutrição. Eu era filho único e a mamãe estudou, fez aquela mistura, pensou bem, olhou para mim, para o meu pai e disse Bebam isso, se não te matar vai te fazer bem, sabe como é que é? Então goela abaixo com tudo. Minha mãe pensou em tudo isso. E a recompensa foi incrível. Eu ensinei minhas duas filhas, elas nunca ficaram doentes. E passaram para os filhos delas, meus netos, e eles nunca ficaram doentes. Estudar a boa nutrição, prestar atenção, envolver-se com a empresa que vocês trabalham, é o que há de melhor. E assim, a sua filosofia pessoal é tão importante, e o que você acredita é o que vai impulsioná-lo nesse começo de século. Anotem alguns dos primeiros pensamentos que mudaram minha vida para sempre. Eu já os ouvi na minha apresentação. Algumas dessas filosofias estão comigo há anos. Passei adiante e as pessoas voltam dizendo Ron, há 10 anos, 20, 30, há 35 anos eu ouvi a sua palestra, seu seminário, e aqueles ensinamentos que você deu eu anotei e pratico até hoje. Um homem disse que as anotou há 23 anos e pediu que eu assinasse as anotações. Usei o que você ensinou para melhorar a minha vida, minha vida pessoal e por ordem em meus negócios. Fiz essas anotações quando eu tinha 18 anos. É incrível. Funcionou por todos esses anos. E agora eu quero dar a vocês alguns dos pensamentos que mudaram a minha vida para sempre. Então, vocês estão prontos? Digam se estão prontos. Lucro é melhor que salário. Quando eu entendi isso, fiquei rico. Lucro é melhor que salário. Ninguém me ensinou isso na escola. Eu estive na faculdade por um ano e meio e também não ouvi. Tinha 25 anos e estava quebrado, quebrado. Muito mês depois do fim do dinheiro, quebrado. E finalmente ouvi a filosofia, lucro é melhor que salário. É isso que eu quero dizer, salário é meio de vida, o que é bom. O lucro traz a fortuna, o que é mais do que bom. É possível ter os dois, viver bem e mais do que bem. Agora, vocês têm o um mecanismo e os meios de conseguir isso. Lucro é melhor que salário. Adivinha, eu ensinei isso em Moscou, quando ensinei capitalismo. Os comunistas entenderam tudo errado. Achavam que capitalismo era uma grande empresa parasitando seus trabalhadores. Isso é ridículo. 
Eles ficaram loucos quando entenderam como era ridículo esse modo de pensar. O comunismo faz o capital pertencer ao Estado e não ao povo. E durante anos, ensinei que o capital deve ficar com o povo e não com o Estado. É por isso que ensino que o capitalismo vale a pena, porque todos podem ser capitalistas e todo capitalista paga impostos. E não demora muito para fundar uma empresa e obter lucros, ensino que crianças podem ter duas bicicletas, uma para usar e outra para alugar. E quanto tempo leva? Quanto tempo vai levar para lucrar? Um pouco de criatividade e lá vai você. Então, lucro é melhor que salário. Capitalismo é melhor que comunismo. O comunismo diz que as pessoas são burras e idiotas e não sabem o que fazer com o capital. Então, você deve tirar o capital da mão desses trouxas e idiotas e dá-lo ao sábio e informado Estado e deixar que o Estado dirija tudo. Isso era o comunismo e eles acabaram com todo o país que dominaram. Eu estive na Alemanha Oriental, vai custar um trilhão de dólares só para pôr em pé a Alemanha Oriental. Eles gastaram apenas 500 bilhões e precisam de mais 500 bilhões para continuar. Todo o país em que tiveram, e eu estive em todos eles, ficaram arruinados devido à sua péssima filosofia. Nós ensinamos que o capital deve ficar na mão do povo. Nelas é que está a criatividade que traz bens e benefícios para o mercado, mais tarde, eu mostro a vocês o milagre das bases do capitalismo americano com que vocês estão envolvidos. Mas o que eu compreendi, então, era tão incrível. Lucro é melhor que salário. Quando fui recrutado, meu trabalho era distribuir um determinado produto. E o meu mentor avisou, Sr. Ron, você pode começar esse seu trabalho milagroso em tempo parcial. Não vai direto ao tempo integral, você pode começar com o tempo parcial. E ele continuou, você pode trabalhar 10 ou 15 horas por semana para começar a ter lucro. Você pode agora dizer, trabalho tempo integral no meu emprego e tempo parcial na minha fortuna. Porque lucro leva a fortuna. Acreditei e fiquei motivado por essa filosofia. Trabalhava tempo integral no meu emprego e agora tempo parcial para a minha fortuna. Eu descobri, não só como me sustentar, como, acreditem, um modo de fazer fortuna. Você sabe o que é acordar de manhã e trabalhar por sua fortuna em vez de trabalhar para pagar o aluguel? O que também é bom, mas a oportunidade de trabalhar para fazer fortuna e pensar, agora trabalho tempo parcial para minha fortuna, mas logo trabalharei o tempo todo para minha fortuna. Vocês imaginam como será deliciosa essa vida? Esse era o meu primeiro objetivo quando comecei, ou seja, em tempo parcial. Eu queria igualar o lucro do tempo parcial ao que eu ganhava no emprego do período integral. Essa é a mágica do tempo parcial. É emocionante para as pessoas trabalhar num negócio de tempo parcial. Porque desse modo, pode-se trabalhar para ter lucro. E não vai demorar. Se a gente se concentrar por 10 ou 15 horas por semana, não vai demorar. Se você fizer tudo direito e aprender algumas técnicas do que eu vou falando, não vão demorar e vocês ganharão em tempo parcial, trabalhando na sua fortuna, tanto quanto vocês ganham no trabalho de período integral. Foi o que eu consegui em menos de seis meses. Assim... Consegui uma fórmula incrível para convidar pessoas. Descobri um meio de trabalhar tempo parcial na minha fortuna e com isso consigo tanto dinheiro quanto ganho no meu emprego período integral. Vocês querem ouvir minha história? Foi incrível. Vejam qual foi o meu segundo objetivo. Fazer duas vezes mais dinheiro em tempo parcial trabalhando na minha fortuna do que ganhava no meu trabalho de período integral. Cheguei lá em menos de um ano. Ganhei duas vezes mais dinheiro em tempo parcial, trabalhando na minha fortuna, do que eu ganhava em período integral no meu emprego. Consegui uma fórmula fantástica de convite. Descobri um modo, por meio de uma oportunidade única, de trabalhar tempo parcial na minha fortuna e ganhar duas vezes mais do que trabalhando no período integral no meu emprego. Vocês querem ouvir a minha história? Vocês podem imaginar alguém dizendo não, não me interessa ouvir sua história. Não! Todos a quem perguntei disseram sim. O que você está fazendo? Eu disse, que bom perguntar, eu vou contar. Quando eu comecei a ganhar duas vezes mais em tempo parcial do que eu ganhava em período integral, surgiu um dilema. Eu não queria largar o meu emprego. E por que não abandoná-lo? O motivo é que eu não queria perder a minha eletrizante história. Certo? Ela é tão poderosa que ninguém resistia a dar pelo menos uma olhada e eu me agarrei a ela de um modo até meio louco, até que finalmente, finalmente com relutância, eu desisti do meu emprego de período integral. Mas então, vocês podem imaginar, minha emoção indo trabalhar período integral na minha fortuna. Foi incrível. Anotem bem o que é a mágica do tempo parcial. O que é preciso para mudar o estilo de vida de uma pessoa? É pouco. Mil reais extras por mês muda drasticamente o estilo de vida da maioria das famílias. 
Justamente por isso, o tempo parcial é tão valioso, porque ele muda rapidamente o estilo de vida das pessoas. E a mudança de estilo de vida é ótima ferramenta para recrutar pessoas. Uma das maiores atrações é o dinheiro que se ganha em tempo parcial. Você tirou três férias esse ano? É, tem um negócio em tempo parcial. Mas como assim? Você comprou dois carros novos, um para você, um para ela. Como conseguiu? Com aquele meio períodozinho? Você também comprou roupas novas? Sim! Todas essas coisas em um mês? Como assim? Um mil extra num mês. Se for mil em período integral, ninguém vai querer te ouvir. Mil extra em tempo parcial. E todos querem ouvir a sua história. O segredo é tempo parcial. A mágica e a atração do tempo parcial lhe dá um clássico convite para alguém ouvir o que você faz e o que está mudando a sua vida. E não é apenas o dinheiro que muda a sua vida. É o que você faz com o dinheiro. É a mudança do estilo de vida. O tempo parcial... Muda o estilo de vida e lhe dá um convite irresistível para que as pessoas queiram saber o que você está fazendo. Foi assim que eu comecei no marketing de rede, com 25 anos. Essa filosofia mudou minha vida. Como eu gostaria de ter aprendido isso no colégio. Se houvesse no colégio as matérias Riqueza 1 e Riqueza 2, eu teria me inscrito nos dois cursos. Não teria esperado até ter 25 anos e estar quebrado. Este é o segundo pensamento que mudou minha vida. Não é o que acontece que determina o seu futuro na vida. Não é o que acontece que vai determinar o seu futuro. É o que você faz a respeito do que acontece. Veja o que acontece com o veleiro. Não é a direção do vento que determina o seu destino. É a posição das velas. Então entenda o que até crianças entendem. O mesmo vento sopra para todos. É o mesmo vento que sopra para nós todos. O vento do desastre, o vento da oportunidade, o vento da mudança, o vento que nos derruba, vento favorável e o desfavorável. O mesmo vento sopra para todos. O vento da economia, o social, o vento da política. O mesmo vento sopra para todos. A diferença está onde você chega em dois, quatro ou cinco anos. A diferença está na chegada e não na direção do vento, e sim na posição das velas. A aprendizagem é isso. Posicionar melhor as velas neste ano do que no ano passado. Nos primeiros seis anos da minha vida econômica, eu quebrei. Nos seis anos seguintes, fiquei rico. Vocês perguntam se a oposição chegou ao poder. Não, não, não. Não é uma mudança política. Esta é a mudança que mudou os segundos seis anos da minha vida econômica. A mudança da minha filosofia. A posição das velas do pensar melhor. Corrigir os erros do passado e escolher novas disciplinas para o futuro. É tudo o que preciso fazer ao final dos primeiros seis anos. Corrigir os erros do passado e adquirir novas disciplinas para o futuro. E toda a minha vida mudou. Os seis anos seguintes foram totalmente diferentes dos primeiros seis da minha vida útil. Adivinhem quem pode fazer isso? Qualquer um. Você pode ir pelo mesmo caminho pelos próximos dois anos como seguiu nos dois anteriores. Mas se você quiser, talvez tudo esteja bem você não precise mudar. Mas se você quiser mudar, é preciso começar hoje. De modo que os próximos dois anos sejam drasticamente diferentes dos anteriores. E qualquer pessoa que deseje pode fazer isso. E pode fazer isso entre os 40 e 43, ou entre os 13 e os 50. Pode mudar entre os 60 e os 62. Qualquer dois anos ou cinco anos. Se você quiser mudar radicalmente, você pode. Se você quiser. Não é nada escrito, não é uma lei. O nome disso é oportunidade. Mas se você não souber que pode mudar, se você não souber que pode mudar drasticamente sua renda, seu futuro, sua saúde, seu casamento, mudar tudo. Se você não souber disso, e algumas pessoas continuam ano após ano, após ano, após ano, sem grandes mudanças. Simplesmente porque não teve na aula, não leu o livro, nunca foi a um seminário, nunca fez uma descoberta, nunca buscou o conhecimento que pode fazer a sua vida melhor. E se você continuar assim, tudo bem, a pessoa tem o direito de viver do jeito que quiser. Mas eu quero dizer a vocês que, se quiserem, é possível tornar os próximos três anos totalmente diferente dos três anteriores. E tudo que você precisa fazer é pouca coisa. Agora, vocês percebem que não é a direção do vento que determina a sua renda. Não é a direção do vento que determina a sua fortuna. 
é a posição das velas. É por isso que estamos aqui reunidos. Talvez eu tenha algumas ideias úteis para vocês. Uma ou duas coisas sobre como posicionar as velas do seu pensamento. Que possam drasticamente fazer a vocês multiplicarem os benefícios dos próximos três anos em comparação aos três anteriores. Portanto, não é o que acontece, pois o que acontece é para todos. Chevron, anos atrás, contratou-me para a alta direção. Lá perguntaram, Sr. Ron, o senhor conhece o mundo, pessoas? Como o senhor acha que serão os próximos dez anos? Respondi, senhores... Posso dizer, pois conheço as pessoas certas. Todos se inclinaram para ouvir com atenção e eu disse, os próximos dez anos serão iguais aos dez anteriores. A próxima estação, depois do outono, é o inverno. Eu prometo que não haverá mudanças. Depois do dia virá a noite. Prometo que não haverá mudanças. Os últimos seis mil anos foram assim. Se vocês quiserem anotar a visão de Jim Ron sobre os últimos seis mil anos... Eles foram assim. Oportunidade misturada com dificuldades. Se estivermos aqui nos próximos seis mil anos e quisermos saber do futuro, eles serão iguais aos seis mil anos passados. Oportunidade misturada com dificuldade. Às vezes parece haver mais oportunidade do que dificuldade. E às vezes mais dificuldade do que oportunidade. Mas a mistura é sempre a mesma. Depois da expansão vem recessão. Mas depois da recessão vem expansão. Não perceber isso é ingenuidade. Uma vez que vocês tenham compreendido isso, saberão exatamente o que fazer. Saberão exatamente o que antecipar. Por isso estarão prontos. E aqui está o que vocês leram no meu convite. Para as coisas mudarem, vocês têm que mudar. Eu esperava que o governo mudasse, os impostos mudassem, a economia mudasse. Meu chefe mudasse, fosse mais generoso. Eu queria que tudo mudasse. Meu professor disse, não, senhor Ron, para as coisas mudarem, o senhor tem que mudar. Não deseje tudo mais fácil, deseje ser melhor. Quando entendi isso, mudei o curso da minha vida. Não deseje tudo mais fácil, deseje ser melhor. E essa é a melhor. Não deseje menos problemas, deseje mais capacidade. Vocês não precisam menos problemas, só precisam mais capacidade. Não desejem menos desafios, desejem mais sabedoria. Aceitem o desafio, porque vocês não podem crescer sem desafio. Vocês não podem melhorar sem desafio. Vocês não podem voar sem gravidade. Vocês têm que compreender o desafio. Essa é a chave do desenvolvimento da sabedoria para superar a dificuldade. Não deseje menos desafio. Deseje mais sabedoria. Este é outro pensamento que mudou minha vida para sempre. Vocês podem fazer coisas notáveis, não importa o que aconteça. Pessoas podem fazer coisas notáveis, não importa o que aconteça. Filosofias que mudaram a minha vida. Esta é uma das filosofias que aprendi com o marketing de rede. A lei dos números. Se você repetir muito uma ação, obterá uma proporção. Repetindo, se você fizer uma coisa muitas vezes, vai aparecer uma proporção. É estranho, é misterioso. No beisebol, é a média das tacadas certas. Se você falar com 10 pessoas, uma de sim. Apareceu a proporção, uma em 10. Fale com 10, consiga um. Veja que interessante sobre a lei dos números. Uma vez começada, tende a continuar. Essa é uma informação gigantesca. Sempre que uma proporção começa, ela tende a continuar. Se você fala com 10 e consegue uma... Com certeza, se falar com outras 10, obterá mais uma. Fale com mais 10, mais outra. E você pode competir. Se você consegue uma em 10, pode competir com alguém que consegue 9 entre 10. Como posso competir? Você tem mais tempo de negócio e consegue 9 entre 10. Eu entrei agora e consigo um em cada 10. Mas se competirmos por 30 dias, eu ganho de você. Como ganho? Assim, durante os 30 dias você falou com 10 e conseguiu 9. Eu falei com 100 e consegui 10. Ganhei de você, inteligente, não? É pensar em números. Eu quero ganhar, mas tenho outro desejo sincero. Eu quero que você perca. É, o que é nobre da minha parte, não é? É nobre por uma razão. Você aprende mais quando perde do que quando ganha. Por isso, quero dar a você essa experiência. É assim que faço. Desde que entendi a lei dos números... 
Quando vi que compensava com os números o que me faltava em habilidade, compenso com números o que falta em habilidades. Como pode fazer isso? Qualquer um com ambição, qualquer um com alguma criatividade, qualquer um, não importa. Tem mais. A lei dos números pode ser aumentada. Você consegue uma em dez. Fala com mais dez, mais uma. Fala com mais dez, mais uma. Na quarta vez que você fala com dez, consegue duas. Por que na quarta vez você consegue duas em vez de uma? Porque você está melhorando, está melhorando. E você pode melhorar, qualquer um pode. Fale com dez, pegue duas. Fale com dez, pegue duas. Depois, fale com dez, pegue três. Eu consegui. Eu acabei conseguindo pegar três. Mas é preciso ser mais do que gênio para ir além de três ou quatro. Mas três é suficiente. Se você fizer 300 em mil, em beisebol eles te pagam 4 milhões de dólares por ano. O que significa que você bateu fora 7 vezes em 10. 7 vezes em 10. Fora! Ganhe 4 milhões de dólares por ano. Estaria bom para vocês? O mesmo vale para seu negócio. É só baixar o score. Você não precisa acertar 100 vezes. Não precisa acertar 100 vezes para ganhar muito dinheiro. Uma em 10, bom. Duas em dez, ótimo. Três em dez, sensacional. Apenas os gênios conseguem quatro em dez. Mas três em dez é suficiente para você ficar rico como nunca pensou. Foi assim que eu me dirigi aos meus amigos e parentes, ao recrutá-los. Disse a eles, tenho um novo negócio e cada dez pessoas que eu levo à reunião, estou conseguindo três adesões. Gostaria que você viesse à reunião e fosse um dos sete. Não tem importância. Você é meu amigo e me fará um favor. Não tem importância se você gostar, se você aderir. Nem tem importância se você comprar. Só é importante você ouvir. E a razão para eu querer que você me ouça é que daqui a um ano, se eu trabalhar bem, eu não quero que você me telefone e me diga por que você não me avisou, não me escreveu, não me disse nada. E ainda me chama de amigo, ganhando tanto dinheiro e nunca me telefonou. Eu não quero que isso aconteça. Por isso, por duas razões, eu convido você para saber o que eu estou fazendo. Daqui a um ano, se eu trabalhar bem, Poderei dizer, eu dei oportunidade a você. Mas também como um favor especial. Vem aí, seja um dos sete. Não tem importância. Se não quiser comprar nada, mas eu preciso de dez para conseguir três. Se você for um dos três, maravilha. Se não, maravilha. Pode importar para você? Pode importar para você, mas não importa para mim. Bom, importa para mim porque você é meu amigo. Mas não importa em termos da minha média. Se você decidir ficar rico... Basta aprender a lei dos números e estará a caminho. Esta é a segunda lei que mudou a minha vida para sempre no marketing de rede. Aprendi a lei do semear e colher. A lei do semear e colher engloba a lei dos números. Anotem aí. A história do semeador está na Bíblia. Eu não sou um perito em Bíblia, mas esta é uma história muito útil. Tome nota porque o importante está nos detalhes. O semeador era ambicioso. Evidente que era. Quando chegarmos ao final, vocês vão dizer que sim, o semeador era ambicioso. Número 2. Ele tinha ótimas sementes. O semeador que semeou as sementes tinha excelentes sementes. As sementes excelentes podem ser uma ótima oportunidade, um ótimo produto, uma ótima história. Temos um semeador ambicioso e excelentes sementes. Agora, outros detalhes da história. Para a informação de vocês, para suas vidas, para que vocês compreendam melhor as coisas, aprendendo os detalhes de como fiquei rico aos 31 anos. Primeiro, o semeador começou a semear. Mas as primeiras sementes caíram no caminho e os pássaros comeram. Anotem, os pássaros vão comer algumas sementes. Os pássaros vão comer algumas sementes. Vamos entender o significado. Eu, eu convido o John para uma reunião. Ele promete vir terça-noite. Terça-noite eu vou e John... Não aparece. John, hum, por que será que John não apareceu na reunião? Agora eu sei a resposta. Os pássaros, os pássaros. John teve a grande ideia de vir à reunião para ter uma oportunidade e alguém a roubou. Disseram, você não vai ao marketing de rede, né? Ele respondeu, é, talvez não. Notaram? Os pássaros pegam as primeiras. Quando vem os pássaros, você tem duas opções. Uma, caçar os pássaros. Tente. Eu quero falar com o que ele disse para não vir à reunião. Terei uma conversa com ela. Não, não faça isso. O que acontece? Se você for caçar os pássaros, você sai do campo. Você sai do campo e vai se esquecer do seu futuro. Não faça isso. Se você for atrás deles, você se desvia. Esquece. 
Acontece muito. O melhor a fazer quando as coisas não derem certo é pensar... Hum, que interessante. Hum, eu pensei que ele viria. Ele prometeu, prometeu. Mas foram os pássaros. Então, você diz... Hum, que interessante. Agora, o resto da história. O semeador continuou semeando. Esse é o segredo do sucesso dele. Ele continuou semeando. E se você continuar semeando, conseguirá semear mais do que os pássaros comem, porque não há tantos pássaros assim. E se continuar semeando, os pássaros aparecem, mas não vencem porque a lei dos números trabalha para você. Meu mentor certa vez falou, Sr. Ron, não há mais do que nove ou dez pessoas realmente más em todo mundo. É, é verdade, né? Mas elas estão sempre por aí. E de vez em quando você as encontra. Então você diz, só tem mais nove ou dez igual a você, então não é problema. E pelo mundo inteiro. Certo, bom. O semeador continuou semeando e depois as sementes caíram, conta a Bíblia, em solo de pedra, no raso. E solo duro e raso não é o seu objetivo, porque você tem ótimas sementes e é semeador ambicioso. Solo rochoso não é a sua meta. E a história continua. Dessa vez, as sementes que caíram começaram a brotar, mas no primeiro dia quente elas murcham e morrem. Elas morrem. É difícil de encarar. E finalmente eu consigo que John apareça, mas dias depois alguém diz assim, Pu! Ele vai e sumiu! E não aparece na segunda reunião. E eu que pensava que John duraria uma semana, o que aconteceu? Anotem aí, o verão quente vai atrapalhar. É incontrolável. Quando isso acontece, você diz, hum, que interessante. O que você pode fazer? Nada. Como que eu posso mudar isso? Eu nem pensaria nisso. O sol levanta no leste, por que será? Não perca tempo com isso, deixe que aconteça, esqueça os porquês, eu já estou respondendo. A resposta está na estrutura e as consequências no negócio. E a resposta está no negócio e qualquer coisa além disso não vale a sua atenção. Um pouco de paciência, mas não vale a pena perder tempo. Eis a resposta, o sol não para. Escrevam aí, e quando o sol vai embora, ele não fica. Você já sabe em que categoria anotar tudo isso. Não tem solução. Seria como reordenar as estações. Vocês não podem brincar com isso, só é possível cooperar com a natureza. Não fui eu quem montou a natureza. Vocês dirão, ah, mas não deve ser assim. Nesse caso, arranjem um planeta só de vocês e reorganizem os dias e as noites. Neste planeta, vocês só são hóspedes e têm que aceitar tudo. Mas este é o segredo do semeador ambicioso e de boas sementes. Ele continuou a semear. E para continuar a semear, ele teve que fazer o seguinte... Ele disciplinou a sua própria frustração. Esta é uma chave que vocês devem guardar para toda a vida. Aprendam a disciplinar a sua frustração. Porque vocês não montaram a reunião, e alguém não vai, vocês não podem fazer nada. Mas se você organizou tudo errado e pagou por isso, aí é diferente. Você é o responsável, mas geralmente não é assim. Mas voltemos à história, o semeador continua. E agora as sementes caem em solo espinhoso. Mas por quanto tempo isso vai durar? Chega, calma. Ainda não é o fim da história. As sementes caíram em solo espinhoso e as sementes brotam de novo. Mas à medida que crescem, os espinhos as sufocam. E elas morrem. Anotem aí. Os espinhos pegam a parte deles das sementes. E vocês não podem fazer nada. Mas que espinhos são esses? A história os chama de pequenas preocupações. Distrações, pequenos detalhes. Quem sabe que eles são? John? Tinha reunião ontem à noite, você não veio. E John responde, eu não posso vir a todas elas. Mas por que não? Você trabalha a tempo parcial. E ele diz, a minha porta da frente quebrou. Se a minha casa está desmontando, tenho que reservar tempo para consertá-la. Posso até ouvir o riso dos espinhos. Ha, ha, ha. Ele continua dizendo que tinha que pôr o lixo para fora. Não se pode deixar o lixo acumular e tomar conta. As pessoas... Deixam que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. As pessoas deixam que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. E você se sente impotente que fazer a esse respeito? Nada. Mas por quê? Não percam um tempo com isso. Não há o que fazer a respeito. É assim mesmo, como o frio no inverno e o calor no verão, entenderam? Os espinhos têm a parte deles. Agora, boa notícia. Estamos chegando ao fim da história. O semeador agora o quê? Continua semeando as sementes. Continua contando sua história, continua distribuindo convites. Sim, esse meu convite tem mais força um ano mais tarde do que tinha antes, no início. Porque agora eu conto que ganho o dobro de dinheiro em tempo parcial do que eu ganhava no primeiro mês de tempo integral. Sim, a história tem mais força porque a lei dos números está funcionando. 
e as sementes caem em solo bom. Escrevam em maiúsculas, vai ser sempre assim se vocês continuarem a semear. Se vocês cultivarem uma boa ideia por um bom tempo, ela cairá entre boa gente. E aqui está o fim da história. Parte do solo bom deu 30%. E parte do solo bom deu 60%. E parte do solo bom deu 100%. E por que a diferença em números? Não percam tempo com isso, é bobagem. Já repetiu o suficiente? Não se preocupem com isso. É assim que são as coisas. Eu tentei fazer com que os 30 fizessem 60. Eu descobri que isto está além das minhas forças. Eu dizia, vou fazê-los ter sucesso ainda que me custe a vida. Eu quase morri. Não se pode fazer isso. Deixem que os 30 façam 30, o melhor que puderem. E continuem a fazer os 30 porque é o que eles querem e sabem fazer. E daí constroem o que desejam da vida. E deixem os 60 continuarem em 60 e os 100 continuarem em 100. E como conseguir que alguns sejam 100%? Passando por todas as dificuldades do semear. E falando com o maior número possível de pessoas. Anotem agora uma lista das habilidades que mudaram a minha vida para sempre. Adquirir a nova filosofia de acreditar em mim, na minha experiência com marketing de rede, facilitou a aquisição de novas habilidades. Eu sabia ordenhar vacas, o que não dava dinheiro. A primeira habilidade que mudou a minha vida, conseguir um cliente, fazer uma venda. Vender para vocês é fácil, porque não é técnica. As técnicas já estão prontas, vocês apenas representam o seu produto. Vocês apresentam um produto único, mostram suas qualidades, convencem alguém que ele é melhor e a pessoa compra. Essa é a venda mais simples. Mas os novos negócios implicam em partilhar. Porque você faz uso do produto, dá um testemunho e o compartilha. Não me refiro à técnica complicada para poderosas naves espaciais. Trata-se de dividir algo que você descobriu com outra pessoa de modo eficiente, de modo que ela concorde e queira participar. Quando aprendi a vender, aconteceu o seguinte. Multipliquei meus ganhos por cinco. Foi assim depressa, porque eu não trabalhava muito bem no campo. Mas acabei por multiplicar meus ganhos por cinco. Venda. Conseguir clientes. Estabelecendo os incríveis fundamentos da carreira de empreendedor. Agora, eu tinha duas habilidades. Ordenhar e vender. Então, fiz outro aprendizado que mudou tudo. Para sempre, recrutar. Mostrar oportunidade de negócio para outras pessoas. Aprendi como fazer um bom convite, como fazer dois tipos de apresentação, formal e informal. E a terceira parte, que é o acompanhamento. Quando se começa uma nova vida, é preciso cuidar dela, como a mãe toma conta de seu bebê. Não se começa uma nova vida para abandoná-la. Você começa uma vida e a alimenta como mãe e a protege como pai. É preciso ser mãe e pai para uma nova pessoa. Nutrição e ideias de uma mãe. Proteger essa nova vida da invasão de vozes estranhas, desejosas de interferir. É preciso ser mãe e pai na arte de recrutar. Falamos de ser patrocinador. Ser patrocinador é como ser ponte, conduzindo alguém da escuridão para a luz, do ceticismo à fé, da ignorância ao saber, da falta de confiança em si mesmo à aquisição de confiança. Você é a ponte que tira as pessoas da sombra para a luz do sol. É uma das posições mais emocionantes para se ter em toda a indústria de marketing de rede. É a ponte. É ajudar as pessoas a cruzarem a ponte para longe do desânimo e perto do reconhecimento. Ser essa ponte. É disso que trata a mágica do recrutamento. Você tem a resposta que eles procuravam. Você tem a resposta. E os ajuda a cruzar a ponte. Você vê algo neles antes mesmo que eles o vejam. Você garante a elas que é possível ser mais do que são, ganhar mais do que ganham, ter mais do que possuem. Esta é uma das artes mais nobres. E o que é melhor? Uma arte que traz muito dinheiro. Porque você passa a oferecer uma filosofia mais alta, já ensinada na Bíblia, a que John Kennedy se referiu no discurso de posse e Zig Ziglar sabia melhor empregar. É o segredo da riqueza. O segredo da riqueza e da fortuna, primeiramente ensinado na Bíblia. A grande questão é, 
como podemos conseguir grandeza, muito dinheiro, grande poder e grande influência, grande reconhecimento e grande autoestima? Como atingir a grandeza? Perguntaram ao grande mestre. E aqui está a fórmula dele para atingir a grandeza pessoal. Ele disse, descubra um modo de servir a muita gente, pois servir a muitos leva à grandeza. Para os interessados, alguns não se interessam, mas para os interessados, servir a muitos leva à grandeza. Alguns dirão, é melhor tomar conta de mim mesmo, o que é certo, mas não conduz à grandeza. Ah, tenho mais com o que me preocupar. Muito bem, mas não leva à grandeza. A grandeza é ajudar as pessoas a pagar suas contas. Esqueça das suas, porque ao ajudá-los a pagar a deles, as suas desaparecem. Ajude pessoas com problemas e os seus desaparecem. A chave da grandeza, ensino grande mestre, é encontrar um caminho. Muita gente gostaria de servir a muitos, mas não tem o caminho. O emocionante sobre você e seu negócio é que agora você tem um caminho. Quer você use ou não, é com você. Quer você colha o dinheiro ou não, é com você. Quer você faça uma fortuna ou ganhe pouco, é tudo com você. A ambição de cada pessoa corresponde ao mesmo marketing. A mesma parte do produto é a mesma para todos. O sistema de marketing é o mesmo. A diferença está na filosofia de cada pessoa e na ambição pessoal de cada um. Mas qualquer que seja a sua ambição, agora você tem os modos e meios. E o que você deve fazer com os meios e modos? Servir quantas pessoas você quiser. Esta é a emoção do recrutamento. Aquilo com que você se envolve agora pode, direto ou indiretamente, afetar a vida de muitas pessoas. Alguns de vocês afetarão direta ou indiretamente a vida de centenas de pessoas. E alguns de vocês, se quiserem, podem direta ou indiretamente afetar a vida de milhares de pessoas. E a recompensa é equivalente. Se afetarem poucos, receberão poucos. Se afetarem muitos, receberão muito. Mas o segredo está escrito na Bíblia. Servir a muitos leva à grandeza. John Kennedy afirmou no discurso de posse, não perguntem... Antes fosse essa a filosofia dos políticos. Onde estão John Kennedy e a sua filosofia? John Kennedy disse, não perguntem... Isso é importante, se vocês entendem essa filosofia. Ele disse, não perguntem o que o povo pode fazer por você. Não pergunte o que o país pode fazer por você. Não perguntem o que o governo pode fazer por você. Não é assim que se fica rico. Não é assim que se adquire autoestima. Não é assim que se ganha troféus para pendurar na parede. Perguntar o que os outros podem fazer por você? Não perguntem, ele disse, o que o povo pode fazer por você. Mas pergunte o que eu posso fazer por meu país. E país significa o povo. O que posso fazer pelo povo? Quero troféus, quero reconhecimento, quero boa autoestima. Até gostaria de fazer fortuna. John Kennedy mostrou o caminho. Não pergunte o que o povo pode fazer por você, mas pergunte o que eu posso fazer pelo povo. Poderei direto ou indiretamente servir a muitos no meu país? E agora que vocês participam deste programa, a resposta é sim. Zig definiu melhor. Zig tinha grandes tiradas. Zig e eu fomos amigos por muitos anos. Zig disse, dinheiro não é tudo, mas é páreo para o oxigênio. Ele tem razão. Zig disse, meu pai falou, Zig, limpe apenas os dentes que se quer conservar. Esqueça os outros. Zig é famoso por essas e outras filosofias que acompanham as duas da Bíblia e a de John Kennedy. Zig ensinou, se você ajudar pessoas suficientes a obterem o que desejam, você conseguirá tudo o que você quiser. Se você ajudar pessoas suficientes a obterem o que desejam, você conseguirá tudo o que você quiser. Querer tudo o que você quiser é o que se chama auto-interesse. Tudo bem ter auto-interesse, se for de modo positivo, ajudando pessoas suficientes a obterem o que desejam. Você conseguirá tudo o que você quiser. Vocês podem imitar tudo isso aprendendo essa habilidade chamada recrutamento. Eu aprendi o que me rendeu uma fortuna. Agora, tenho então três habilidades. Ordenhar, vender e recrutar. Minha habilidade é a seguinte. Para ganhar dinheiro, organização. Reunidas algumas pessoas, é preciso juntá-las para trabalhar. É mágica. Fazer pessoas trabalhar juntas é mágica. É um desafio. 
como fazer parentes trabalharem juntos. Um desafio, mas é mágica. Marido e mulher trabalhando juntos, desafiante. Mas é mágica quando acontece. Mas tudo que é mágico é desafiante. Podem anotar, tudo que é mágico desafia. Mas se você escolhe um desafio, vá em frente. A mágica acontece. Vejam como é mágico o trabalho conjunto. E cito a Bíblia de novo. Se dois ou três concordam com um objetivo comum, nada é impossível. Que tal gravar bem isso? Se dois ou três concordam com um objetivo comum, nada é impossível. Todos temos desafios. Eu ensino até para as crianças. Este é o melhor desafio do mundo. Vamos agir. Não faça você, mas vamos fazer. Se dois ou três concordam com um objetivo comum, ajam. Nada é impossível. Incrível. Trabalhando junto, organizando. Quando todos são independentes, o desafio é maior. Como ter filhos? Cada um tem uma opinião. Cada um tem a própria ambição e vontades. É um desafio. É a variedade. É o que faz a vida, a variedade. No trabalho, esse é o desafio. Fazer as pessoas trabalharem juntos. É como pastorear gatos. Ovelha é fácil, muito fácil. Mas tente com gatos, pastorear gatos. Mas se fosse possível, que poder imenso quando as pessoas trabalham junto. Uma das forças do trabalho conjunto, partilhar um testemunho. Conheço alguém? Eu e você estamos juntos? Dou o meu testemunho, você dá o seu? Quem sabe o que convence o meu prospecto não é o meu testemunho, mas o seu. E você, meu colega de trabalho, foi quem recrutou a pessoa para mim. Partilhar testemunhos é poderoso, por isso, trabalhar junto é bom, tem força. Trabalhar só também é bom. Todo trabalho é bom. Todos precisam saber onde estão as vantagens. Estas são algumas. Aprendi que organizar traz muito dinheiro. Aqui está outro aprendizado. Promover. Promover traz montanhas de dinheiro. A empresa sugere o que chamamos de promoções principais. Eis a dica para vocês. Uma promoção menor. A empresa sugere uma qualificação importante. Você deve sugerir uma qualificação discreta para as pessoas à sua volta. Os cinco top. A empresa tem cinco top. Você tem os seus próprios cinco top. E talvez três categorias principais. Cinco top, cinco top e cinco top. E os pequenos reconhecimentos. Para alcançar certos níveis na empresa, é preciso dar passos importantes. Mas para você, o reconhecimento pede passos menores. Esse é um dos segredos do seu tipo de negócio. Recompensar as pessoas pelos pequenos progressos. Recompensar as pessoas. Às vezes, basta um aperto de mão, um tapa nas costas, cumprimentar pelo excelente trabalho. Você sabe o que valem esses cumprimentos. Pequenos progressos. Imagine quanto rende a promoção, se você souber fazer. Muito dinheiro. Levar as pessoas a fazer o que não fariam espontaneamente. As pessoas têm iniciativa, mas se você encontra um jeito de promover... Maria, se você fizer isso... E ela diz... Ok, eu chego lá. Ela não teria pensado nisso sozinha. Eis aqui o que trabalha de uma forma mágica e é melhor que dinheiro. Dinheiro nem sempre é importante. O mais importante é criatividade. O melhor lugar para acordar sua criatividade é o que você está fazendo no momento. Representando um produto único, conquistando clientes, recrutando distribuidores, promovendo tudo isso. Criatividade. Imaginando maneiras. Se não funciona assim, quem sabe, de outro modo. Eu usei minha criatividade e consegui uma fortuna. Usei criatividade para montar essa campanha, a campanha da primavera, a campanha de verão e a campanha de inverno. Esta semana recrutamos professores. Quantos vocês conseguiram? Quantos? Do fundamental, esta é a semana dos professores do fundamental. Mesmo professor. Criei uma categoria para professores. Não importa o que seja, imagine alguma coisa. Para que alguém tenha um objetivo mais além do próprio. Frase-chave. Todos nós precisamos pertencer a algo maior do que nós. Porque damos inspiração para o que é grande e o grande serve de inspiração para nós. Meu aprendizado seguinte. Comunicação. Como conduzir uma reunião. Aprendi identificação, lógica e argumento. Ataque e reconhecimento. Solução. Coisa simples da comunicação. Meu começo foi difícil. Ao me levantar para a minha primeira apresentação, minha mente 
sentou de volta. Já passaram por isso? Abri a boca e não saiu nada. Mas eu insisti, não desisti, simples assim. Eu insisti. E foi assim que cheguei aqui. 34 anos depois, foi como eu cheguei aqui. Tentei uma vez e me senti mal. Aquela apresentação foi tão ruim que se não fosse eu que estivesse fazendo, eu iria para casa. Foi péssima. Mas o segredo de eu melhorar foi repetir. Eu tentei de novo, tentei de novo, tentei de novo e tentei de novo. Lembro quando eu decidi ser mais animado e sair de trás do palanque. Sair de trás do palanque. Então eu saí e imediatamente pensei, ah, como é que eu volto? Eu encalhei aqui fora. Já passaram por isso? Fazer algo pela primeira vez? Mas vocês aprendem rápido, não é mesmo? O sujeito tem que fazer o primeiro testemunho. Fica tão nervoso que esquece o nome. Um mês depois, quer três horas para falar. Não quer mais sair do palco. Aprender a comunicar-se. Como tocar as pessoas com palavras. Um bom modo de começar, como tocar as pessoas com palavras. Saiba expressar-se. Não tenha preguiça com a linguagem. Se você usar a sua língua com inteligência, poderá conseguir uma fortuna e uma vida incrível. Aprendi mais três coisas. Treinar. Treinar pessoas como o negócio funciona. Outra palavra. Ensinar. Treinar e ensinar. Para dizer o seguinte... Treinar as pessoas no trabalho é como ensinar como viver. Isso é tudo que precisamos para viver no século XXI. Habilidade para negócios e para a vida. Habilidade de viver é habilidade de liderança. Habilidade de vida é aprender como estabelecer metas. A maior habilidade para transformar a vida de vocês e a de quem estiver ouvindo. Como dar inspiração. Inspirar é ajudar pessoas a olhar para cima um pouco acima de onde estão e querer chegar lá. É sugerir-lhes que isso é possível. Inspiramos por meio do testemunho. Se eu consigo, você também consegue. Também inspiramos por meio de testemunho dos outros. Se eles conseguem, vocês também. Fazer as pessoas se verem melhores do que são, mais ricas do que são. Fazer as pessoas se verem mais capazes no próximo ano do que são neste. Fazê-los se verem no futuro. Para ajudar seus filhos e amigos, aprendam. 1. Um, ajude as pessoas a se verem como são. Se eles cometeram erros, devem saber. Não se pode continuar no erro e achar que vai vencer. Erros devem ser corrigidos. É preciso fazer isso com seus filhos, ajudá-los a se verem como são. Se eles erram, você deve dizer, você errou. O importante, porém, é não deixá-los no erro. Alguns pais apontam o erro aos filhos e deixam por isso mesmo. Não lhes mostram uma cena melhor. Vocês podem ser diferentes. Basta mudar alguns hábitos e pensem no que serão daqui a alguns anos. Devemos ajudar nossos filhos a se verem como são, mas o melhor será fazer nossos filhos se verem como podem ser melhores. Transportá-los não só para o passado, para ver seus erros, mas levá-los também ao futuro para verem oportunidades para ver as pessoas que poderão ser. Meu mentor tinha esse ideal, ajudar-me a me ver melhor do que era. Mas no começo eu não via, depois comecei a acreditar. Foi assim que cheguei até aqui. Ele disse, um dia desses você vai entrar numa sala e ouvir de alguém, é ele, o cara famoso. Respondi, isso nunca vai acontecer. E ele disse, confie em mim. Se você continuar se esforçando na disciplina como agora, acontece. Você vai entrar numa sala cheia e vai ouvir alguém dizer, é ele, o cara famoso. Ele viu e procurou me mostrar. E aconteceu. Quando entrei aqui hoje, ouvi alguém dizer, é ele, é o cara famoso. Aconteceu para mim. E se pode acontecer para mim, pode acontecer para vocês. Dominem essa habilidade. Dar inspiração. Mais uma que aprendi. A habilidade de construir sua organização, aprender a trabalhar com as pessoas que merecem, não com as que precisam. Vocês devem ser como a própria vida, reagir ao merecimento, não à necessidade. Não está escrito que, caso precise, você colherá. Não está escrito que, se precisar, você colherá. Não é assim. O que está escrito é que, se você plantar, é provável que você colha. Se plantar, você colhe. Não é se precisar você colhe. Portanto, devemos ser como a vida, reagir para as pessoas que mereceram, plantando, dando o primeiro passo, 
Até o próprio Deus falou, se você fizer por mim, eu farei por você. É uma condição. Se você faz por mim, eu faço por você, disse o Todo-Poderoso. Ele poderia ter dito também, se você não se mexe, eu também não. É, mas isso é arbitrário, você disse. É, se você é Deus, você pode fazer o que você quiser. Então, já aprendemos a trabalhar com aqueles que merecem e não com aqueles que precisam. Próximo passo, ensinar as pessoas como merecer seu tempo. Ensinar as pessoas como merecer sua atenção. Ensinar as pessoas como merecer um telefonema. Se você der um passo, eu darei dois. Se der dois passos, darei cinco. Se você não anda, eu não ando. Não é tão difícil. Você anda, eu ando. Você reage, eu reajo. Você tenta, eu tento. Você faz uma visita, eu dou apoio. Aprenda como ensinar as pessoas a merecer seu tempo e sua atenção. Próxima. Aprendi a trabalhar um grupo mais do que um indivíduo. Esse motivo, 80% das pessoas fazem 20% do trabalho. Trabalhe com os 20% como indivíduos e com os 80% trabalhe em grupo. Mas grupos são mais reflexivos, a menos confronto. Isso que é importante para vocês aprenderem como patrocinadores ao ajudar os outros. Vocês podem ajudar centenas, mas não podem carregar três nas suas costas. Você pode ajudar centenas, mas não pode carregar três nas suas costas. Tenho certeza de que todos aqui já passaram por isso. Mesmo que estejam aqui há pouco tempo, alguém já tentou prosseguir pendurado em você. Para isso temos a expressão desgruda, para isso que ele existe. Um cara descobriu alguém nas costas dele e falou, fora, não posso carregar você, cai fora. Mas se vocês são como alguns que eu estou vendo, com 1,90m e mais de 100 quilos, vocês podem continuar, se for grande o bastante, para praticar exercício podem carregar dois, mas não podem carregar três. Um bebê ao nascer não é projetado apenas para ser protegido. Bebês não nascem para ser carregados por toda a vida. Um dia vão usar as pernas. Um dia eles têm que tentar. Você vence, é preciso tentar. Mesmo se cair, deve tentar. Você não pode engatinhar a vida toda, ser carregado a vida toda. Talvez você possa ajudar centenas, mas você não pode carregar três. Próxima. Não espere que a pereira dê maçãs. Eu sempre tentei mudar as coisas. Você pendura maçãs na pereira, eu estou dizendo? Não vai adiantar. Põe um cartaz dizendo macieira. Claro, chega a época, peras. Eu aprendi, não se muda as pessoas, mas elas podem se transformar. Você não muda as pessoas, mas elas podem se transformar. É incrível. O capital do seu negócio não é o mais importante. Não é o dinheiro que lhe compra um futuro. É a sua habilidade que compra o seu futuro. Dinheiro e falta de capacidade, você continua pobre. Dinheiro sem ambição, onde está você? Dinheiro sem coragem, você quebra. Um pouco de dinheiro e muita coragem é tudo o que precisamos. Procuro pessoas como as que recrutei naquele tempo. Dinheiro não importa. O que procuro é gente com vontade, criatividade. Alguém com vontade de tentar. Talvez com um dólar para investir é o suficiente. Um dólar e muita ambição. E eu ensino como ficar rico. Ele será uma das histórias da empresa. Um dos meus recrutas disse, mas eu não tenho dinheiro. Procurei por você por seis meses. Vou mostrar a você como fazer sem um tostão. Esta é a regra do capitalismo. Anotem. Você pode comprar e vender ou, em certas circunstâncias, você vende e compra. Se tiver ambição. Se não tiver ambição, pode ser curado, mas dinheiro não cura falta de ambição. Mas se você tiver um dólar em ambição, eu mostro a você como ficar rico. Mesmo que você não tenha um dólar, eu ensino como ficar rico. Você pode vender e comprar. Alguém disse, assim que o produto chegar, eu vendo. Você não entendeu. Você não entendeu a mágica da fortuna. Se disser, tenho que esperar para vender. Provavelmente não entendeu nem o valor da sua história. Quando eu entendi, eu sabia que ficaria rico. Por isso, desde o início, eu falava como rico. Eu sabia que teria fortuna. Eu falava como se fosse rico. Isso mesmo, ele fala como um homem rico. Mesmo lá no começo, eu falava como um homem rico. Porque eu sabia, eu sabia que seria rico. Isso não é divertido? Anotem essa frase do encerramento. Número 1. Um, o mais valioso da vida não é uma conta no banco. O mais valioso na vida não é um carro. 
uma casa para morar. O mais valioso na vida é isso. Escrevam, viver uma boa vida. Em meio às nossas realizações, recrutamentos, trabalhos, progressos, ajudando as pessoas a ser parte da sociedade, do país, do mundo, a ser tudo isso, vocês devem descobrir para a sua vida como viver sempre uma vida boa. Eu vou mostrar a lista mais curta, a longa, eu darei na próxima vez que nos encontrarmos. Esta é a minha lista de vida boa. Número 1. Um, produtividade. Se você não produzir, não será feliz. Número 2. Bons amigos. O maior apoio que se pode ter são os amigos. Cuide bem deles. Não seja descuidado nesse item. Amigos são maravilhosos. Sabem tudo sobre você e mesmo assim gostam de você. A próxima, espiritualidade. Não digo para serem crentes, eu sou. Um crente de que humanos são a forma animal mais evoluída. Acredito que somos especiais na criação. Não peço que acreditem, mas peço o seguinte. Se você for crente, eis o que peço. Estude, pratique e ensine. O que tiver valor para você, estude, pratique e ensine. Repitam comigo de novo. Estude, pratique e ensine. Pelo seguinte... Constrói as fundações que constroem o país, que constroem a nação. O que nos ajuda a competir com as outras nações do mundo neste século XXI. Este é um dos assuntos que devemos estudar, praticar e ensinar. A seguinte, ensinada por meus pais. Não perca nada. Não perca o jogo, não perca o espetáculo, não perca o show, o filme. Não perca as palavras. Somos inspirados por palavras. Elton John disse viver a vida como uma vela ao vento, sem saber para onde se inclinaria quando a chuva chegasse. Não perca as letras, não perca a música, não perca a canção que alimenta a alma. É impossível descrever quão breve e frágil é a vida tão bem como elas. George Harrison, um dos Beatles, cantou Não fosse por você, o inverno não traria a primavera. Não se ouviria o pássaro cantar. Eu não saberia nada, não fosse por você. Lembrem-se das palavras, palavras que refletem experiência. Barbara Streisand cantou, Era tão natural falar para sempre, porém não fazemos mais isso. Só ficamos no chão até sermos varridos. Não há mais canções de amor. Você não me diz mais que precisa de mim, você não me dá mais flores. Exemplo da experiência da arte. Winston Churchill afirmou, a verdade é incontestável. Agora pode ser atacada, será ridicularizada, mas no fim prevalecerá. Frase boa para convencer alguém. Porque se você não encontrou outras, pense no efeito destas. Não deixe de pesquisar, não perca nada, não perca o lugar. Quando meu avô tinha 93, pouco antes de morrer... Se você o chamasse às 10, 11 da noite, não acharia ninguém. Ele está no rodeio, está assistindo a corrida no quarto das crianças, está na igreja. Foi ao concerto, em algum lugar, toda a noite. Meus pais me contaram. Não perca nada. Mesmo as menores coisas, não perca nada. Não perca, não perca, não perca. São parte do viver bem. Por esse motivo, anotem a frase. Serve para a vida. Se você viver bem, vai ganhar bem. Se você vive bem, aparece na sua voz. Se viver bem, aparece no seu rosto. Se viver bem, aparece no magnetismo de sua personalidade, se você viver bem. Portanto, não deixe de se nutrir de tudo à sua volta e que ajuda a tornar a vida boa. A seguir, o círculo íntimo. Cuide bem dele, que cuidará bem de você. Dele inspiração, ele retribuirá. Nada é mais valioso do que o círculo íntimo. É dele que vem o poder para conquistar o mundo, o círculo íntimo. Se um pai sai a trabalho e sente o dia todo o beijo da filha no seu rosto, ele é um homem poderoso. O alimento do círculo íntimo é sensacional. Se um marido sai a trabalho e sente o abraço da esposa o dia todo, é invencível. Ninguém o atinge. Uma pessoa amando a outra a maior das virtudes. Há muitos valores e virtudes, mas a maior é o amor, uma pessoa amando a outra. É melhor viver numa tenda ou na praia com alguém que você ama do que viver num palácio, sozinho. Pessoas 
amando pessoas, especialmente no círculo íntimo, onde o poder é tão magnífico, você tira a força dele, mas se você o alimenta, ele vai te alimentar. E o meu último comentário, antes que eu me esqueça, qualquer ajuda é sempre bem-vinda, porém, meu seminário foi sobre o que vocês podem fazer. Um homem transformou uma terra ruim num jardim fabuloso. Alguém olhou e disse, você e o senhor criaram esse belo jardim. E o jardineiro respondeu, eu entendo, mas você deveria ter passado aqui anos atrás, quando Deus cuidava dele sozinho. Nós temos um papel. Anotem ainda uma coisa, temos uma chance, enquanto seres humanos, de participar de um processo milagroso. Nós temos uma chance, enquanto seres humanos, de participar de um processo milagroso. Vocês participam dele todos os dias, quantas vezes quiserem, mudando a vida de alguém, tirando alguém do esquecimento, erguendo uma organização única e seu nome aparecerá no testemunho de muitos. Foi por isso que eu vim aqui hoje. Foi por acaso, não preciso do dinheiro. Agora, estou aqui, recebo dinheiro, mas não preciso do dinheiro. Por isso estou aqui, talvez por acaso. Se eu cheguei no momento certo, não sei o tempo de vocês, mas se eu cheguei no momento certo, talvez daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a cinco anos, talvez vocês digam, Jim Ron veio e me deu algumas informações que me abriram um caminho. Veja o que aconteceu comigo. E meu nome aparecerá no seu testemunho. Mas aqui está o drama ao terminarmos. Quantos de vocês têm meu nome anotado? Isso é parte do drama. Eu vou com vocês. Quando sairmos e essas luzes se apagarem, estarei com vocês. Porque vocês escreveram o que eu disse e tomara algo da minha alma, das coisas que tenho. Decidiram guardar e por isso vou com todos vocês. Mas eis o maior drama. Todos vocês vão comigo. Isso é assim. Inacreditável. Ao ir embora, prometo não os deixar. Levarei vocês no meu pensamento e no meu coração. Deus os abençoe. Agradeço a vocês por terem ouvido o seminário Construindo o Seu Negócio no Marketing de Rede com Jim Rohn. Para ter mais informações sobre as palestras de Jim Rohn, desenhos e produtos, por favor, acessem o website www.jimron.com. Repetindo, www.jimron.com. Grato de novo por ouvirem e tenham o melhor ano de suas vidas. Um brinde ao seu sucesso.